Và bây giờ hôm nay mình sẽ học một cái cái nội dung mà cũng khá là cũng khá là hay ha. Và chúng ta làm về một trang web, là website trong thời gian 30 phút. Thì nói 30 phút là thế là cũng hơi nhiều á. Nếu mà web này mình làm công nghệ web mình sử dụng một công nghệ làm web nhanh thôi. Được không? Thì bây giờ trước khi mình làm thì mình coi mục tiêu của mình làm là làm như thế nào, mình muốn làm trang web như thế này. Đó, các bạn xem. Đây là layout mà một cái uh, doanh nghiệp một cái bên ngoài á, người ta yêu cầu mình làm cho cái trang web cho bên Phật giáo như thế này. Thì các bạn thấy là đây là trang chủ nè. Thì đây là một cái trang tin tức thôi. Người ta yêu cầu mình làm cho họ một trang web. Không? Trình bày thông tin tin tức như thế này. Đây là cái một email nha, một cái layout. À, họ đưa ra, họ kêu bên uh, nhóm uh, IT mình làm cho người ta một trang web như thế này. Thì ví dụ cái này chúng ta bắt đầu làm từ đâu, chúng ta cần những kiến thức gì Được không? Thì nếu mà các bạn đang học á Là chúng ta làm, có thể chúng ta sử dụng ngôn ngữ lập trình là Chúng ta cần biết những cái kiến ngôn ngữ ngôn ngữ lập trình là HTML nè Được không? CSS nè Rồi JavaScript nè Rồi MySQL nè Rồi BSP nè Nếu đúng chúng ta cần những ngôn ngữ lập trình này để chúng ta làm ra một trang web như vậy đó Được không? Còn nếu mà bây giờ đó, làm cái này thì chúng ta mất thời gian khá lâu để chúng ta làm Tại vì khi mà làm này thì chúng ta cần phải làm hai quan hệ Quan hệ dành cho người sử dụng là gọi là trang này là trang này là trang này dành cho người sử dụng Và bức trang quản trị dành cho người quản lý là bắt em Thì chúng ta làm thời gian khá lâu để làm ra cái này Còn cách thứ hai bây giờ như ví dụ chúng ta chưa biết những ngôn ngữ này á Thì bây giờ chúng ta chỉ cần một cái một số cái công cụ bên ngoài như là chúng ta sử dụng là Joomla Chúng ta có thể sử dụng WordPress Wordpress. Mục tiêu của mình cuối cùng là mình muốn làm gì? À, mình muốn làm cái trang web cho khách hàng như này thôi. À, làm sao có sản phẩm mình đưa cho khách hàng có nhiều cách để làm. À, mình nghĩ sao là cái yêu cầu của họ là mình phải đáp ứng được. À, đấy thì đây là một cái layout mà một cái nhóm design ra thiết kế. À, thiết kế xong người ta đưa qua cho nhóm lập trình mình mình làm, nhóm IT mình làm. À, thì mình sẽ chọn một trong các cái kỹ thuật thì trong, trong ngày nay á, thì chúng ta sẽ không quan tâm, quan tâm đến những cái bên trên chúng, chúng ta quan tâm, tâm về chúng la thì có nhiều cách để chúng ta làm đây chúng ta quan tâm về chúng la chúng ta làm cái nhanh thôi đây chọn một chọn la chọn cái này chọn chọn la chúng ta làm thì giới thiệu mục tiêu là chúng ta làm web như vậy thì khi mà là xài chúng la thì chúng ta lên chúng ta tìm một số khi mà chúng ta xài chúng la đúng không chúng ta đang nói chúng la thì giờ chúng ta tìm một số cái gọi là cái template template như là sao cho nó giống cái yêu cầu của người ta chúng ta tìm template như là mà về tin tức ha mà về một cái trang tin tức ha tin tức news một cái phần tin tức thì giờ trên mạng có rất nhiều template nó có sẵn rồi và quan trọng chúng ta lấy template về chúng ta gắn lên chúng ta chạy ra được trang web và chúng ta quản trị nó là làm sao được ra được yêu cầu như thế này thôi thì mình sẽ tiến hành mình xây dựng cái bài này thì các bạn thấy là, là nó có nhiều dạng website có thể là website này là website tin tức nè còn những dạng website bán hàng thì cũng chúng ta có thể sử dụng zoom la cũng được tin tức cũng sử dụng zoom la mà bán hàng cũng chúng ta có thể sử dụng zoom la còn một số trang đặc biệt á nghiệp vụ phức tạp á đặc biệt thì chúng ta mới sử dụng các ngôn ngữ lập trình còn những cái trang thông thường như thế này chúng ta sử dụng cái mã nguồn mở cho nhanh rồi giờ bắt đầu như là ha bây giờ khi mà bắt đầu làm chúng ta cần cái gì Dành, dành cho những người là chưa biết gì ha chúng ta đầu tiên chúng ta cần phải cài đặt một cái phần mềm không để gia lập máy chủ gọi là sam hoặc là chúng ta sử dụng qua tùy chúng ta ở đây chúng ta cần xài sam khi chúng ta xài sam thì chúng ta cài đặt vào một cái thư mục trong máy tính lên mạng chúng ta cài đặt lấy cái phần mềm sam về chúng ta cài đặt lên lên cái như thế này giao diện như thế này đó lên cái phần quản trị là cái phần quản trị về web server là cái sam mình ha đây đấy 